Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió con tres crímenes durante la noche y la madrugada en Bogotá, con una extraña situación que se vivió en la localidad de que primero la muerte de un hombre de 60 años hallado por la Policía Nacional, luego en la localidad de Usme, donde asesinaron a un joven de 17 años, y luego nuevamente en la localidad de Kennedy, donde murió un hombre y al parecer en un intercambio de disparos con un policía que observó que estaban robando en una fábrica de este sector. Aquí está todo lo que ocurrió con el trabajo de los grupos de criminalística de la SIGIN y la Fiscalía aquí en Bogotá. En las últimas horas, un hombre murió en confusos hechos luego que un policía le disparara. Dicen los testigos que todo ocurrió en medio de un atraco. Este caso se presentó dentro de una fábrica ubicada en la carrera 78 con calle 41 Azul en el barrio Ciudad Kennedy. Dicen los testigos que dos hombres ingresaron a robar a la fábrica de textiles. Cuando un policía que iba en su vehículo particular observó lo que estaba ocurriendo. De inmediato ingresó al sitio y fue recibido a tiros por uno de los delincuentes. Herido alcanzó a accionar su arma, dando de baja a uno de los supuestos ladrones. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro, mientras que la inspección al cuerpo sin vida la realizó el grupo de criminalística de la Fiscalía. El otro hombre que según los habitantes del sector participó en el robo alcanzó a escapar. El otro crimen ocurrió en el barrio La Aurora, donde un menor fue asesinado dentro de un establecimiento. Dice la policía que un sicario llegó a las cabinas telefónicas donde se encontraba el joven y le disparó en cuatro oportunidades. Hay un buen material que se está trabajando con el propietario del establecimiento público para que nos indique eh, el posible autor. Indicados, capturados. Hay un, ya un retrato hablado. Eh, con el cual estamos eh, iniciando una investigación, los mismos eh, vecinos han dado varias indicaciones que son parte del procedimiento que se lleva con policía judicial. El último asesinato fue atendido por el grupo de criminalística de la Sigir en el barrio El Amparo, donde hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años, quien tiene en su cuerpo varios impactos de bala. Por los tres casos no hay personas capturadas.